তো বন্ধুরা ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ প্রাইমারি এডুকেশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আজকে অর্থাৎ পয়লা নভেম্বর নতুন একটা নোটিফিকেশান আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে বিএড করা ক্যান্ডিডেটরা রিক্রুটমেন্ট প্রসেসে বলুন বা যে নতুন টেট পরীক্ষা হচ্ছে তাতে কি আদৌ বসতে পারবে কি পারবে না সেই নিয়ে কিন্তু বিস্তারিত একটা নোটিফিকেশান দিয়েছে যেখানে কিন্তু উল্লেখ রয়েছে সুপ্রিম কোর্টের ব্যাপারটা এবং সুপ্রিম কোর্টের যে মামলা হয়েছিল আপনারা জানেন বিএড ভার্সেস ডিএড মামলা সেটাকে কেন্দ্র করে অনেক কিছু উল্লেখ রয়েছে তো এই নোটিফিকেশানের মূল বিষয়বস্তু কি পুঙ্খানুপুঙ্খ আমরা জানার চেষ্টা করব তার সঙ্গে আপনাদের কি ডাউট রয়েছে সেগুলো ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব তো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করে দিতে কিন্তু অবশ্যই ভুলবেন তার আগে বলি বন্ধুরা আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলের সাথে যুক্ত আছেন তারা জানেন এই চ্যানেলের প্রত্যেকটা ভিডিও কিন্তু দরকারই তাই কেউ এখনও যদি আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন যাতে নতুন আপডেট আসলে আপনার ফোনে পৌঁছে দিতে পারি আমরা এই চ্যানেলে কিন্তু প্রত্যেকদিন নতুন নতুন লেটেস্ট আপডেট নিয়ে আসছি সরকারি এবং চাকরি রিলেটেড তো তার জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে অনলাইন ফেসবুক করে তো বন্ধুরা ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ প্রাইমারি এডুকেশন অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি নতুন একটি নোটিফিকেশান অর্থাৎ ডেট দেখতে পাচ্ছেন এক এগারো দু এবং এখানে মেমো নম্বর কিন্তু উল্লেখ রয়েছে এই নোটিফিকেশানটি কাদের জন্য এখানে দেখতে পাচ্ছেন যেটা বলা হচ্ছে ইন ম্যাটার অফ এস এল পি টু জিরো সেভেন ফোর থ্রি অফ টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু অ্যান্ড আদার ক্যান্ডিডেট ম্যাটার্স টু অ্যালাউ বিএড ক্যান্ডিডেটস টু পার্টিসিপেট ইন দ্য রিক্রুটমেন্ট প্রসেস অফ টোয়েন্টি 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 বসতে পারবে বা নিয়োগের ক্ষেত্রে বসতে পারবে কিনা সেই নিয়ে কিন্তু একটা অবগত করার জন্য এই নোটিফিকেশানে মূল বিষয়বস্তু বা সাবজেক্ট কিন্তু বলা রয়েছে তো আপনাদের বলে রাখি আপনারা জানেন যে নভেম্বর মাসের ষোলো তারিখে বিএড ভার্সেস ডিএড মামলা কিন্তু শুনানি রয়েছে তার আগেই আপনাদের সকলকে এই জিনিসটা ইনফর্ম করার আগেই কিন্তু বলে দেওয়া হলো এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন নেক্সট যেটা বলা হচ্ছে উইথ রেফারেন্স টু আওয়ার আর্লিয়ার নোটিফিকেশান ভাইড নম্বর উনত্রিশ নয় দু হাজার বাইশে যে নোটিফিকেশান দুটি পাবলিশ করা হয়েছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ প্রাইমারি এডুকেশন অফিসের ওয়েবসাইটে যেখানে একটা ছিল কিন্তু টেট কন্ডাকশনের ব্যাপারটা এবং আরেকটি ছিল দু হাজার বাইশে রিক্রুটমেন্টের ব্যাপারটা যেখানে দুই জায়গাতেই আমরা দেখেছি টেটের ক্ষেত্রে বলুন বা নিয়োগের ক্ষেত্রে বলুন দু জায়গায় বিএড ক্যান্ডিডেটদেরকে সুযোগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে কিন্তু যেটা বলা হয়েছে প্লিজ বি ইনফর্ম দ্যাট হ্যাভিং রিগার্ড টু দ্য ডেভেলপমেন্ট রিপোর্টেড টু দ্য বোর্ড ভার্বালি বাই ইউ দ্য বোর্ড বিং দ্য কমেন্ডিং রিকমেন্ডিং অথরিটি ফর রিক্রুটমেন্ট হ্যাজ নো ডিফিকাল্টি টু অ্যালাউ বিএড ক্যান্ডিডেটস টু পার্টিসিপেট ইন দ্য টোয়েন্টি অথবা টোয়েন্টি এই রিক্রুটমেন্ট প্রসেসে কিন্তু কোনো রকম ডিফিকাল্টি আপনাদের জন্য নেই এই কথাটাই কিন্তু এখানে আপনাদেরকে মনে করা হচ্ছে ফর দ্য পোস্ট অফ অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার ইন প্রাইমারি স্কুল ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল সাবজেক্ট টু সোনালি ভার্ডিক্ট অফ এস এল পি তারপর যেটা বলা হচ্ছে টু জিরো সেভেন ফোর থ্রি অফ টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু অ্যান্ড আদার কানেক্টেড পেন্ডিং বিফোর দ্য অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া ইন রেসপেক্ট টু দেয়ার পার্টিসিপেশান ইন সেই রিক্রুটমেন্ট প্রসেস অর্থাৎ আপনাদের এই যে বিএড ক্যান্ডিডেট করা যে সমস্ত ক্যান্ডিডেট রয়েছেন যারা এই রিক্রুটমেন্ট প্রসেসে অংশগ্রহণ করছেন তাদের জন্য একটা বড় এখানে একটা শুনানি কথা কিন্তু হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট এবং সেক্ষেত্রে সেই শুনানির ওপর কিন্তু আপনাদের অনেকটাই ভাগ্য নির্ভর করছে যে আপনারা টেটে বসতে পারবেন নাকি আপনারা রিক্রুটমেন্ট প্রসেসে আপনারা অংশগ্রহণ করতে পারবেন এই জিনিসটা কিন্তু পুরোপুরি সুপ্রিম কোর্টের জাজমেন্টের ওপরে নির্ভর করছে এটাই কিন্তু এই নোটিফিকেশানের মূল বিষয়বস্তুতে বলা হয়েছে তারপরে দেখুন যেটা বলা হচ্ছে দ্য আদার টার্ম অ্যান্ড কন্ডিশান অ্যাজ স্টেটেড ইন আওয়ার আর্লিয়ার নোটিফিকেশান উইল রিমেন আনআল্টার অর্থাৎ এর এর পরে যে সমস্ত জিনিসগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু কোনো রকম আনচেঞ্জই থাকছে দ্য কনসার্ন ক্যান্ডিডেট আর রিকোয়েস্টেড টু গো থ্রু আওয়ার মেন নোটিফিকেশান ফর আদার টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশান রিকোয়ার্ড টু অ্যাপ্লাই তো যাই হোক এই জিনিসটা আপনাদেরকে কিন্তু এখানে অবগত করে দেওয়া হলো যে দু হাজার বাইশে যে টেট পরীক্ষাটি হচ্ছে বা হতে চলেছে এগারোই ডিসেম্বর তাতে বিএড ক্যান্ডিডেটরা কি আদৌ যোগ্য হবে কি হবে না সেটা কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে এই বিএড ভার্সেস ডিএল এর যে অগ্রাধিকার মামলাটি করা হয়েছে সেটা শুনানির ওপর কিন্তু ডিপেন্ড করছে তো আশা করি আপনাদের এখানে সমস্ত কিছু ডিটেলস বোঝাতে পারলাম কোনো জায়গায় যদি রাউট থেকে থাকে কমেন্ট সেকশানে জানাবেন এবং কিছু পার্সোনাল জিজ্ঞাসা করা থাকলে ডিসক্রিপশন বক্সে আমার ইনস্টাগ্রামের লিঙ্ক থাকবে সেখানে গিয়ে আপনারা ফলো করে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারে চাইলে করতে পারেন তো চলুন দেখা হচ্ছে পরবর্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেট